Evet arkadaşlar. Tek tutup herhalde yine en önemli araçlarımdan bir tanesi. Yazı yazmak için kullandığım aracım. Tek aracımı aldıktan sonra yapmam gereken şey arkadaşlar sadece sol klik yapmak. Şu şekilde yazmayı önermiyorum. Bu şekilde alan açarak yazdığınız zaman yazınızı bir şekilde kısıtlamış oluyorsunuz özelliklerini. Bu bizim için her zaman e, gerekli değil. Sayfamın üzerinde sol klik yapmam, yazı imlecimi yanıp kenar hale getirmem yeterli. Yukarıda yazı özelliklerinizi görüyorsunuz zaten. İster yazdıktan sonra ister yazmadan önce özelliklerinizi ayarlayabilirsiniz. Yazıyorum mesela. Oluşturdum. Yazdığım yazıları da pik aracıyla resim ya da objeler gibi büyütüp küçültebilirim. Özelliklerini değiştirebilirim. Aynı şekilde buradan font özellikleri de zaten bunu yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Yazı stilimi istediğim stile getirebilirim özellikle. Ee, işte kalın itelik altı çizgi özelliği size göre varsa gördüğünüz gibi verebiliyorum. Yazdığıma, yazdığım yazıya ortada yazı, sola dayalı, sağ dayalı yazı gibi ya da sola sağ eşit bir şekilde dayalı vaziyette olmak üzere özelliklerini değiştirebiliyorum. Yazdığınız yazılar arkadaşlar aynı objeler gibi hem dolgu hem çizgi rengi özelliği alabilirler gördüğünüz gibi. Aynı zamanda sol klikle dolgu, sağ klikle çizgi özellikleri verebiliyorum. Ve yazdığım yazıları başka özelliklerde ekleyebileceğim. Daha sonra da yine değineceğiz. Bir de mesela yazdığımız yazılarda şöyle bir e, değişiklikler yapabiliriz. Diyelim ki ben bir metin yazdım. Mesela aynı anda ben 3 satırlık bir e, cümle kurdum, yazdım. Vazgeçtim. Tasarımda işte bunları farklı yerlerde kullanacağım. Bu 3 satırı parçalayıp ayrı ayrı kullanmak istiyorum. Arit seçeneğinden break seçeneğini burada aktif hale getirebilirim. Break seçeneği demek arkadaşlar break'te zaten hep kombinasyon bozmak üzerine kullanıyoruz. Şu anda mesela neyin kombinasyonunu bozmak istiyorum? Yazı kombinasyonu. O yüzden break artistiye geldiğiniz zaman burada e, tek seçeneği gözüküyor zaten. Kontrol kalk sayılı tıklıyorum. Önce bütünü en olabilecek diğer küçük parçaya. Yani satırı öncelikle neye çevirdi? Cümleye çevirdi. Sonra mesela 3 kelimelik bir cümlem var. Tekrar break yapıyorum. Kelimeleri birbirinden ayırıyor. Ya da bir kelimeyi seçtiğimde tekrar break yaparak en küçük parçaya kadar tek tek harf parçasına kadar dağıtabiliyorum. Tamam. Bütünden parçaya gitmek gibi. Satırı cümle, cümleyi kelime, kelimeyi harf olacak şekilde paramparça hale getirebilirim. Tam tersi toparlayabilirim. Mesela işte Gülsen Öntürk Bakırköy. İki e, cümleyi mesela tekrar birleştirmek istiyorum. İkisini birlikte seçiyorum. Bu sefer de tam tersi kontrol L sayılı kombin diyorum. Birleştirdi bakın. Satırını o ayırmak istediğiniz yerden tekrar satır haline de getirebilirsiniz. Sonra 3 kelimelik bir cümlem vardı. Grafik tasarım kursu. Bunu da birleştirebilirim ama mesela grafiği de öncelikle birleştirmem lazım. Birleştirirken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi böyle rastgele seçtiğinizde kombin yapıyorum bakın rastgele birleştirir. Çünkü bir sıralama gösterdim mi? Göstermedim. O yüzden nasıl birleştireceksem sıralamayı benim göstermem lazım. Yani tek tek shift'e basarak doğru sırada seçeceğim. Sonra birleştir diyeceğim. Grafik tasarım kursu. Doğru sırada seçeceğim ve birleştir diyeceğim. Anlaştık mı? Sırasını shift ile belirterek, göstererek belirtiyorsunuz. Sonra kombi yapıyorsunuz. Rastgele seçimler onun rastgele birleştirmesine neden olur. O zaman da doğru cümleleri kuramamış olursunuz. 